Assalamualaikum. Uh, selamat pagi. Jadi untuk uh, topik seterusnya bagi uh, power electronics ni kita akan start dengan uh, chapter 3 ya kita akan start dengan chapter 3 dan chapter 3 ni adalah berkaitan dengan DC choppers ataupun DC to DC converter. Ya previously kita dah tengok Uh, dalam chapter 2, kita dah tengok little rectifier iaitu AC to DC converter. So yang jenis yang kedua ini adalah DC to DC converter. Input DC akan menghasilkan output DC juga. Alright, jadi this is um, a very short chapter sebenarnya. A very short chapter. So within 2 hours ni kita boleh cover the whole of chapter 3. Ya, yeah, on DC chopper punya topik. Right, cumanya dalam topik ini uh, walaupun dia pendek, uh, ringkas tapi dia akan melibatkan uh, quite a number of calculations lah. ya. Yeah? Dan dia akan you have to deal with uh, a set of formulas yang agak uh, banyak jugalah. Yeah? Uh, boleh katakan agak banyak untuk dua jenis uh, DC to DC converter circuit. Alright, jadi sebenarnya Hmm, apa yang ada, apa yang dimasukkan di dalam content topik ini cuma the basic part only. Alright, so you will, you will be seeing only the basic part of DC to DC converter. Satu yang akan hasilkan uh, output yang lebih besar daripada input. Satu lagi yang akan hasilkan uh, output yang lebih kecil daripada input. Alright, so learning outcome daripada chapter ini, what is expected from you by the end of the chapter adalah you have to remember the principle of operation. Okay, macam biasalah uh, like uh, the two previous topics mesti kena ada principle of operation of the circuits. Alright, so bila kita nak um, bincang tentang principle operation of converter circuits, dia akan involve with switching device. Ya, yeah? akan involve with switching device. Jadi switching device ni dia ada control teknik, dia akan employ control teknik yang tertentu untuk menjalankan fungsi sebagai converter. Alright, <coughs> jadi apa sebenarnya uh, dua lita yang kita akan tengok dalam chapter ini, one is known as step down converter, the other one is known as step up converter. Right? Jadi dalam learning outcomes, dia hanya nyatakan control techniques dan juga principle of operation. Jadi dalam principle of operations, uh, contentnya, perkara-perkara yeah, yang kamu perlu ingat termasuklah the circuit diagram, yeah, the schematic circuit diagram, the uh, how does the uh, switching device reacts yeah, semasa menghasilkan output, semasa, semasa dia, meng, dia berkondak, dia on dan juga semasa dia tidak kondak dalam bentuk off dan menghasilkan output yang bagaimana. Right? Jadi bila kita dah tengok cara conduction of the circuit, kita akan ada bahagian di mana all the outputs ataupun uh, certain components in the circuit ditunjukkan dalam bentuk waveform. Jadi akan juga involve uh, shapes of waveform for both circuits, step down dan juga step up. Okay, so the last part would be ya, sebenarnya Uh, as we move along principle of operation tu, kita akan go through uh, uh, a certain steps. Okay, a certain steps yang mana eventually akan menghasilkan formula-formula yang akan digunakan untuk mengira uh, related output voltage and currents. Alright, tapi I won't be focusing uh, in detail tentang derivation steps itu. Ya, yang akan membawa kepada formula tapi steps on how the formula is uh, produced ada dinyatakan dalam uh, nota. Alright, so if you go through uh, uh, each steps ataupun each process during on, during off, apa jadi, apa jadi then you will um, come to an understanding how does all the formula uh, produce ataupun diterbitkan ya? macam mana dia di di, di uh, formulated lah. Alright. Jadi itu boleh refer kepada notes. Saya cuma akan fokus on the principle of operation uh, and uh, circuits and the waveform sahaja. Yeah? Alright. 
Okay, so we go on to the introduction. Okay, what is actually a DC chopper? Okay, apa dia sebenarnya DC chopper? It's a circuit that converts a constant voltage DC source to a variable DC voltage. Jadi kita punya input pun uh, DC, output pun akan jadi DC. Jadi kenapa by definition dia akan kata variable DC voltage? Sebab output itu nanti boleh jadi lebih besar daripada input ataupun boleh jadi lebih kecil daripada input. Alright, so these are the examples of applications. Jadinya yang mana yang kita selalu guna, yeah, mana kita selalu guna adalah uh, uninterruptible power supplies. Yeah, kita punya UPS lah yang kita selalu letak sebagai protection untuk kita punya uh, PC ke apa benda semua kan. Yeah, battery, uh, battery operated equipment. Alright, dan sebenarnya uh, battery operated equipment uh, switching power supplies ni uh, kita punya charger kan uh, the, the simple example is kita punya charger alright sekarang ni charger kan pakai USB uh, bila kita nak plug in dia kita just cucuk USB kan uh, so that is what one of the example of uh, DC chopper lah yeah? Convert DC to DC uh, converter ok alright regenerative braking of DC motor so regenerative braking ni um, kebanyakannya akan ada dalam sistem kereta hybrid lah ya yeah? sistem kereta hybrid so that is uh, a much more complicated application sebenarnya right yang kamu akan tengok ni is just the basic part ya yeah? the fundamental part of DC to DC converter alright so what are the switching device commonly used in DC chopper ya yeah? apa dia switching device so dalam uh, chapter nombor satu kita dah tengok a few examples of switching device jadi untuk DC chopper, the most common uh, yang selalu digunakan dalam dalam circuit chopper adalah power transistor. Okay, sama ada jenis BJT ataupun yang jenis MOSFET. Alright, selain daripada uh, conventional SCR, ya yeah, SCR yang biasa, boleh juga digunakan GTO SCR ataupun IGBT. Alright, jadi kenapa komponen-komponen ini dipilih? Alright, komponen ini dipilih sebab uh, cara nak control uh, these devices adalah mudah ya cara nak on dan cara nak off kan hanya bergantung kepada how we control the base or the gate signal kepada komponen-komponen uh, ini jadi kenapa kita perlu ada uh, method of turning off yang lebih mudah ya yang lebih mudah sebab kita menggunakan DC input untuk menghasilkan DC output. So bila kita ada DC voltage sebagai input, DC voltage adalah satu nilai yang akan uh, constant ya yeah, the whole time unless kalau kita offkan dia. Alright, kalau uh, AC voltage dia akan ada increasing value sampai ke peak uh, yang maximum, lepas tu dia akan turun balik. Okay, there are times yang voltage itu akan jadi kosong dia akan jadi negatif, dia akan jadi kosong balik. Alright, jadi untuk DC voltage, nilai voltage itu adalah tetap all the time. Okay, dia tak akan drop to zero unless kalau kita offkan. Jadi untuk kita dapatkan switching proses turning on dan turning off itu, kita kena pastikan yang komponen-komponen sebagai switching device itu dipilih based on the simplicity process of turning on dan turning off. Alright, jadi nanti kita tengoklah kenapa saya kata kita kena pilih komponen yang uh, lebih mudah untuk di on dan di off kan. Alright, okay so kita tengok basic operation. Alright, basic operation in general ya, yeah. ini in general belum specify lagi sama ada jenis step up ataupun step down circuit. Alright, so dalam box ni Ya, dalam box ni kita tunjukkan satu litar chopper lah ya, satu litar chopper alright so litar chopper itu diwakilkan dengan satu swiss ya, satu swiss sebab swiss ni akan main peranan untuk menghasilkan output swiss itu perlu berada dalam keadaan on dan dalam keadaan off ya, kenapa dia perlu on dan off sebab input ni adalah DC ok so input kita ni adalah DC So DC will always be constant. 
Okay, DC will always be constant. Jadi kalau switch ini, alright, tidak diubah keadaannya uh, dalam keadaan on, dalam keadaan off. So apa yang kita akan dapat dekat output ni, it's either zero ataupun sama dengan input. Okay, jadi kalau katalah switch itu always off. Ya, yeah, kalau switch always off, artinya V out kita akan dapat kosong. Ya, yeah. so kalau dia off, maksudnya dia dalam keadaan open. Uh, no current flow, so V out yang kita dapat at the uh, the load end akan jadi kosong. Kalau switch dalam keadaan on, always on. Ya, yeah, kalau is always on, V out kita akan dapat always equals to V in. So macam mana kita nak dapat variable output? mengikut fungsi DC chopper atau DC to DC converter. Alright. Jadi kita assume switch ini ideal. Okay. Semuanya kita assume ideal condition. Tak ada drop, tak ada losses apa semua. Jadi bila kita on kan switch. Alright. So bila switch is on. On means switch itu close. Yeah. Switch itu close. Yeah. Close switch macam ni. Uh, close switch macam ni. Alright, kalau switch itu off, maksudnya di dalam keadaan open. So, switch is in open condition. Alright, so whenever dia on, dia akan menghasilkan output equivalent to VI. Assuming there will there, uh, the switch is ideal, there is no losses semua. So, V out is equal to V in. So, whenever the switch is open atau switch dalam keadaan off, there won't be any current flow in the circuit. So, V out will be zero. Alright. So, bila kita ada alternating, ya, yeah, bila kita ada alternating switching on and switching off of the circuit, of the switch, alright, kita akan dapat variation in output. Ya, yeah, kita akan dapat variation in output. Jadi, kita akan ada, there are times where the output is equivalent to V in and there are times when the output is equivalent to zero. Jadi, apa yang kita akan dapat, alright, dekat sini, dekat V out ini, dengan nilai ni dah be in ya be in yang constant okey there are times where kita dapat output tu equals to be in and there are times kita akan dapat output itu equals to zero alright in zero alright so kita akan dapat train of pulses ya kita akan dapat train of pulses so bila kita kira average ya kita bila kita kira average so kita akan dapat a certain value of output voltage on average. Alright. Sebabnya dia dah tak sama dengan V in. V in akan ada value all the time. Tapi dekat V out because of the switching on and off uh, apa tu behavior of the switch kita akan ada intervals where output is zero. So on average kita akan dapat a new value of output voltage. So basically operation of DC chopper ataupun DC to DC converter is based on the principles of switching on and off the switches. Okay, then only kita akan dapat variation of output dan kita akan dapat the values of voltage yang kita perlukan. Alright. <coughs> okay. Jadi ni yang saya explain tadi lah. Ya, ni yang saya explain tadi. Jadinya daripada uh, process of switching on and switching off tadi of the switches. Okay, apa yang kita tengok kat sini. During on during on time of the switch kita labelkan sebagai T on ya yeah. during uh, off time of the switch kita labelkan sebagai T off jadi maybe ada orang yang akan guna T high and T low alright tapi saya akan guna T on and T off lah alright so kalau kita nak cari average uh, voltage of the output ya yeah. average voltage of the output jadi kita akan uh, integrate Ya, yeah, 1 over T, 1 over T adalah T is the one complete cycle. Alright. From 0 to T, the limit of integration for the first cycle. Alright, so apa yang kita dapat? V out is actually equals to V in kali D. Okay, V out is equal to V in kali D. So what is actually D? Alright, what is actually D? D is the duty ratio. Okay. D is a duty ratio or D is also known as duty cycle. Alright. Jadi duty cycle tu apa? Because of the uh, alternating on and off process of the switching device tu. 
kita akan ada satu condition yang dinamakan duty cycle. So duty cycle ni adalah ratio. Okay, duty cycle ni adalah ratio T on with respect to T. Alright, so berapa lama output itu terhasil during T on? Okay, kepada tempoh for one complete cycle. Alright, so T on divided by T is duty cycle. Alright, ataupun kalau T kita nak expand dia jadi T on plus T off, so the formula akan jadi macam ni. Alright, kalau T kita nak express as 1 over F, formula duty cycle akan jadi T on kali F. Alright, so, so ketiga-tiga formula ini merujuk kepada value of the duty cycle. So by definition, duty cycle is actually the ratio of T on divided by T. Yeah, the ratio of on time to the time period for one complete cycle. Alright, so D can be expressed as ratio. Okay, or can be expressed in terms of percentage. Yeah, percent. Kalau ratio, dia tak ada unit. Yeah, kalau ratio, dia tak ada unit. Kalau percent, dia akan ada unit percent lah. Yeah, unit dia adalah percent. Okay. So, kalau ratio, nilai dia is between 0 to 1. So, it can be 0 0.1, it can be 0 0.15, it can be 0 0.27, it can be anything from 0 to 1. Tapi kalau kita express in percent, yeah, kita express in percentage, dia akan jadi 0% up until 100%. Dia macam mana nak dapat percentage? Kita dapat unit dalam, kita dapat calculation dalam ratio, okay, by dividing T on bahagi T and then you darab dengan 100%, you dapatlah expresskan dia dalam uh, percentage. Okay, contohnya, kalau in ratio, you kira T on over T, you dapat 0 0.28, right? So in percent, right, in percent, so 0 0.28, you kali je lah dengan 100%. So, you dapatlah 28%. Alright, so from ratio value to percentage value, uh, uh, boleh kira dengan kali dengan 100. So, nak express duty cycle dalam nilai apa? Depending on your preference. Okay, kalau soalan tu tak cakap, nakkan duty cycle in terms of ratio ataupun dalam percent. So, you decide. Uh, you nak express dalam bentuk ratio ke? You nak, nak express dalam bentuk percent. Okay, unless kalau soalan tu specify, dia nak the percentage of duty cycle, dia sebut dia nak percentage of duty cycle, then you have to express in percent lah. Okay, so you boleh kira dalam ratio dulu, then you times by 100, so you dapat the duty cycle value in uh, percentage, yeah, in percentage. Alright, so these are the assumptions, okay, for yang kita kena buat. Nah, ini pun, uh, condition yang kita kena assume sebelum kita analyze uh, a DC chopper circuits. Alright, sebab tu saya kata apa yang uh, kamu akan belajar dalam chapter ni is the most basic, the most fundamentals yang mana kita assume all are ideal conditions. Ya, yeah, kita assume all are ideal conditions. Jadi switch itu ideal. Uh, bila uh, switch open, uh, memang tak ada leakage current, tak ada apa, no current flow. Bila switch is closed, tak ada voltage drop tak ada apa-apa. Right? No losses. Okay? No losses. Jadi dalam dalam in terms of power pun tak ada losses juga. Alright? So kita assume power is 100% transferred from source to load. Jadi uh, input power dengan output power is equivalent. Okay? Lagi satu adalah bila, uh, inductor current is always continuous. Ya, yeah, Inductor current is always continuous. Jadi kita akan consider operation of DC chopper ini dalam continuous current mode. Yeah, kalau kita sekarang buat. Lagi satu adalah the value of capacitor is very large. Okay, capacitor yang kita guna tu uh, adalah uh, capacitor yang berunit besar-besar. Jadi apa voltage dia is held constant and be out. Yeah, so, so dia akan filterkan kita punya uh, pulses tadi tu. Train of pulses of output tadi. Jadi kita akan dapat constant uh, output. Yeah, constant output voltage dalam bentuk uh, waveform dia lah. Right, so these are the assumptions. So uh, kita tak, berfik, tak payah nak fikir uh, yeah, ada loss ke, ada voltage drop ke, uh, switch ni ada apa ke, ada apa tak payah fikir. Alright, so everything is considered perfect. Yeah, everything is considered perfect. 
Okay. Next, <coughs> kita akan tengok the output voltage control techniques. Ya, yeah, output voltage control techniques. Jadi kita tahu, uh, tadi kita dah tengok uh, the basic operation of DC chopper adalah by process of switching on dan switching off the the uh, the apa orang kata the switch ya yeah, turning on and turning off the switching device ICR ke GTO ICR ke IGBT ke power transistor ke alright jadi sekarang ni process of switching on dan switching off itu dipanggil control teknik ya yeah, voltage control teknik okey ada dua ya yeah, ada dua macam mana kita nak control maksudnya kita nak control kat sini adalah berapa lama kita nak Uh, uh, DC chopper ini ya yeah, litar ini menghasilkan output V out is equal to V in berapa lama kita nak litar ini menghasilkan V out is equal to zero alright so kita kena ada control teknik ya yeah, kita kena ada control teknik so ada ada actually there are more than this there are other control teknik juga tapi kita fokus on the most fundamentals itu yang dua ini satu dikenali sebagai constant frequency operation Alright, so the constant frequency operation is also known as pulse width modulation. Alright, the second one is variable frequency operation ataupun frequency modulation. Jadi yang ini dia kata constant frequency. Okay, constant frequency. Yang ini dia kata variable frequency. Alright, so constant frequency. Frequency ada kaitan dengan period for one cycle. Ya, yeah, frekuensi ada kaitan dengan period for one cycle. So kalau constant in frekuensi maksudnya the period for one cycle tak akan berubah. Tapi yang ini period for one cycle boleh berubah. So nanti kita akan tengok in details apa perbezaan control teknik secara PWM ataupun secara FM. Yeah. Pulse width modulation PWM, frekuensi modulation FM. Alright. Okay, so kita tengok yang pertama dulu. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Constant frequency operation atau pulse width modulation. Alright, jadi the by definition, pulse width modulation ini akan ada uh, di mana nilai frekuensi untuk uh, waveform itu akan ditetapkan pada satu nilai. Alright, so maksudnya tadi kita ada constant frequency. So period for one cycle is kept constant. Okay, ini first condition. This is second condition. Okay, so first condition, the period for one cycle adalah daripada sini sehingga ke sini. Alright, so there are variations of T on dan T off. So T on, tempo dia dekat ini saja. T off, tempo dia sepanjang ini. Okay, so second condition where the period for one cycle is the same. Okay, so period for one cycle is the same. Start dekat sini, akan habis dekat sini. Tapi kita tengok variations of on dan off dia. So on dia lebih panjang daripada off. Yeah, on yang ini lebih panjang daripada off yang ini. Tapi ini masih juga dikenali sebagai constant frequency operation. Sebab apa? Sebab the time period for one cycle is still the same. Okay, yang berubah adalah tempo T on. Jadi dia jadikan litar itu, pertama uh, dia onkan switch itu dalam satu tempo tertentu okay, yang agak pendek and then dia offkan lebih lama. Okay, tapi dia boleh, dia boleh juga buat yang mana dia nak uh, onkan dalam satu tempo yang lebih panjang dan dia akan offkan dalam tempo yang lebih Pendek. Jadi kenapa dia tak boleh panjangkan off? Sebab apa? Sebab dia punya T is kept constant. Okay, jadi dia hanya boleh tukar uh, length of T on dengan T off. Yeah, dia boleh tukar, tukar length of T on dan T off. Jadi bila kita ada perubahan length of T on dan T off ini, dia akan bagi duty cycle yang berbeza. So duty cycle 1, T on ini bahagi dengan T. Duty cycle 2, akan bahagi T on ini dengan the whole T. Alright? Okay, so this is the pulse width modulation. Frequency is constant. Yeah, frequency is constant. So T on sahaja yang 
diubah. Ya, yeah? value of t on sahaja yang diubah. Next would be the variable frequency operation atau frequency modulation. Alright. So, bila kita ada variable frequency operation atau frequency modulation, perkataan variable ini, eh, variable frequency ini akan merujuk kepada value of time period for one cycle. Alright, so time period of one cycle is varied. Maksudnya, the time period for one cycle can be different. Kalau start kat sini, mula-mula dia akan habis kat situ. And then, kita boleh juga start tempat yang sama, then dia akan habis lebih awal. Okay, lebih awal. Okay, tetapi apa yang akan constant? What is made constant adalah the T on. Alright, ini boleh kita boleh constant kan. Ataupun kita boleh juga constant kan the length of T off. Ya, yeah, tempo T off kita boleh fix kan uh, sama T on can be very, it can it can be either one lah. Ya, yeah, kalau you nak constant kan T on, you constant kan T on. Kalau you nak constant kan T off pun, you can also do that. Alright, as long as uh, either one of the values T on dengan T off is kept constant. Alright, so the whole time period boleh berubah. Ya, yeah, the whole time period boleh berubah. So itu adalah control techniques. Right, focus on the switching device macam mana dia nak hasilkan output pada uh, converter circuits. Alright, so that are the two control techniques. One is known as pulse width modulation, constant frequency. Uh, the other one is frequency modulation, the variable frequency operation.